Ok, então, na lição anterior, nós falamos sobre na e no. Agora, vamos adicionar isso e ter nas e nos. Mas, <risos> não se preocupa, porque a regra permanece a mesma. Só separei a lição porque não queria dar confusão sobre esse S, se significa alguma coisa ou não no inglês. Então, vamos olhar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma sentença de... Hum, o pássaro está na montanha. Tá? Simples. O pássaro, the bird, is... Suponhamos que está em cima da montanha e não dentro da montanha, né? Então, vamos falar direto, né? On the mountain. Beleza? Agora, vamos olhar uma sentença muito parecida. Então, aqui para nas, vamos colocar... A neve está nas montanhas. Bem parecido, só essa aqui tem nas. Então, vamos ver no inglês se isso continua. Então, a neve, the snow, está, is, nas montanhas. Né? Suponhamos de novo que é em cima. Então, vamos falar on the mountains. Entendeu? Essa parte aqui, nas, colocou um S no final no português, mas no inglês nada mudou. Ele continua on the, singular, plural, masculino, feminino, on the. Mesma coisa sempre. Porém, nas coisas, montanha não tem S aqui. Mas aqui, montanhas, mountains, entendeu? Aí o the, esse lado de cá, não, não muda, né? Não tem plural, nem singular, nem nada disso. Ele simplesmente é o jeito que é. <risos> Ele não muda. Mas, para as coisas, montanhas, carros, sapatos, paredes, aí vai ter um S. Aí você faz o plural quando acontece, quando você precisa. Beleza? Ótimo, tá fantástico. Vamos continuar para o nosso projeto.